Hola amigos, hoy este es súper especial porque pues les voy a enseñar a hablar con muletillas que los van a hacer sonar, o sea, como todo un nativo. Mastering muletillas, you know, Spanish filler words equivalent to words like right or liked or um, Yeah, like this, like, um, <laughs> is one of the secrets to sound very fluent when you speak a foreign language. So stay here to watch all the muletillas that you need to sound supernatural in Espanol. Here's our first muletilla. Número uno, este. Literally, it translates as this. The word este constitutes about 80% of everything that uh, students say when they have a presentation. It's very common when we are like in secondary school and we have to hacer exposiciones, you know, like class presentations. It's very typical that we get like a little nervous and then we feel all the information with este. Este, los mayas fueron una civilización este, mesoamericana que este que este se localizó más que nada en este en la península de Yucatán y este su periodo clásico fue este del 250 este al 900. Often I can tell that people are lying to me when they use este a lot. I don't know, it feels like a little sketchy. Judge for yourself. Is it judge for yourself or judge by yourself? Hmm. Hola hijita, ¿cómo estás? Este, bien. ¿Dónde estás? Este, este, en la casa más. Debes estar reposando, acuérdate que te dijo el doctor que debes estar en reposo. Sí, ma, sí, sí. Bueno, cuídate mucho mi niña, te amo, bye. Número dos, bueno, or, y bueno. In Mexico, we actually use the word bueno to answer the phone, yeah. Re. Bueno, but we also use bueno and y bueno to fill the spaces when we are telling a story. Don't believe me? Watch me unedited. ¿De dónde soy de verdad? Bueno, últimamente ha habido una pequeña controversia tanto aquí en YouTube como en la vida real sobre de dónde soy. Y bueno, Quería aclarar que yo nací en Acapulco, en el estado de Guerrero, México. Eh, ahí nací, pero mis papás se fueron a vivir a Cancún cuando yo era muy chiquita. Y bueno, ahí en Cancún yo crecí. Y bueno, aunque yo considero a Guerrero como mi hogar ancestral, el lugar de donde provienen los héroes de mi familia, pues bueno, la verdad es que amo mucho mucho Cancún y también me considero orgullosamente cancunense y dignamente quintanarroense. Y bueno, esa es mi verdad. O como diría Nurka, mi verdad. It is like saying and well. Yeah, and well. And other than being a filler word, it's also a good chunk alert. Bueno is a great way to agree to something that you are not too excited about. It's like giving a mediocre yes. Sí, pero primero tienes que levantar los juguetes. Bueno, está bien. For more useful chunks like this, make sure you download our free essential Spanish chunking kit that contains all the main chunks of Spanish that you will need to use alongside these fillers to sound very natural when you have a conversation in Espanol. Now, for the next section, I have a surprise. I invited my good friend Gabby. Gabby, whom I met in Kuala Lumpur, by the way. So I asked Gabby some questions about her favorite type, uh, kind of tacos. And, you know, to show you how when we Mexicans give an explanation, we tend to use so many filler words. Also, a little extra, pay attention to the intonation of her speech. I find the way she speaks very fresa. Hola, Pablísima. Hoy te quiero contar de dos tipos de tacos que me fascinan. Número tres. O sea. O sea is the closest equivalent that I can think of of the expression I mean. Yeah, everyone uses it in Mexico. Everyone. Even the president. I mean, yeah. 
everyone, everyone, really. And los fresas, the posh ones, they have a very particular way of pronouncing it. It's like more elongated like o sea. <laughs> um, to find out more about los fresas check out Maria Fernanda's video about it up here Gaby ¿cuál es tu taco favorito? es el taco de suadero o sea es una cosa <sighs> deli 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 Gaby ¿cómo es un taco de suadero? es algo excepcional y algo súper 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 rico porque pues cómo te puedo decir o sea no es un taco normal es un taco grasiento número 4 así así como and como it is very similar to the english like this like that or just like 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 let's hear from gabby one more time gabby y qué es el suadero y cómo se comen los tacos Viene de la carne de res, que está muy cerca de la costilla. Entonces, es como que la carne, pero pues todavía un poco más grasiento. Y luego le pones así, le ponen el cilantro y la cebolla. Y aparte le pones una salsa roja y una salsa verde. A mí me encantan las dos porque, híjole, la verdad es que son súper, súper deli. Y así un chorro de limón y, uf, o sea... Y como ese suadero es una carne así, o sea, súper, súper suavecita que olvídate, se te deshace así. Y te los, estás, te los están haciendo así en el momento cuando los pides. Número 5. Pues, remember my confession? Y bueno, quería aclarar que yo nací en Acapulco, en el estado de Guerrero, México. Well, People from Acapulco and other coastal towns in Mexico are famous, are notorious for their abundant use of the word pues. We just say it every two words. Y pues es la verdad. Pues así soy, ¿y qué? <laughs> and we have a funny way to pronounce it. It's more like pues, pues. I don't say like that so much anymore. But if I spend like a week in Acapulco, uh, instead of saying pues, I always end up saying pues. More like a J at the end. Órale pues. Sí pues. No pues. Órale pues. Ah, ya pues. But hey, not only Acapulqueños use it, all Mexicans use it. Just sprinkle it all over your Spanish. You're gonna be fine. Mi familia es de Guerrero. Pero pues en los ochentas las cosas no estaban yéndoles muy bien. Y pues decidieron mudarse al sureste de México. A Cancún pues. Número 6. Entonces. This is the equivalent of then or and then. And we use it a lot when we're telling a story particularly. I find it so cute when children use the word entonces to fill the spaces in their stories. Let's hear from my beautiful niece, Amanda. Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, pues fui a un hotel. Y entonces, las gemelas... Eh, eran su cumpleaños y entonces Peter bailó con ellas y entonces era muy divertido y entonces había música pero bien divertida y entonces bailamos número 7 no sí no This is the Mexican equivalent of saying right. You know, like when you're talking to somebody and you're looking for affirmation from, you know, the person with whom you're speaking, you say, you know, something, something, right? Well, in Spanish, we you do it in the negative. Well, in Mexican Spanish. It can be very funny and sometimes get a little confusing because we say yes, no at the same time. Ay, me encantan estas flores. Se llaman bugambilias, sí, no? Ay, me encanta este perfume. Es el lanterdí, ¿no? And now, how do we transform sentences to make them sound, you know, more native-like using a lot of fillers? Let's see. Let's take a regular phrase. El suadero es carne de res. Viene de una parte cerca de la costilla. Now, let's say the same phrase, but sprinkled with muletillas to make you sound like a native. Opción número uno. 
Este, el suadero es este, carne de res, este, viene de una parte así como cerca como de la costilla. Opción 2. O sea, el suadero es carne de res, sí, ¿no? Y viene de una parte como cerca, como así como cerca como de la costilla. Uh -huh. See how easy it is? Now, let's focus on typical mistakes that Spanish learners make and that pre prevent them from sounding natural. I have five typical gringo mistakes that you can learn about to prevent making them, of course, in the next part of the lesson. Just click on the image that is appearing on your screen right now to continue the lesson and make sure you're not making these gringo mistakes.